Apa kabar semua? Sehat, Alhamdulillah? Ikhlas ke datang ni? Ada baini wa bainakum wa bainallah Ingat lagi tu? Ingat kan? Alhamdulillah Baik, anak-anak yang dikasih sekalian Alhamdulillah, terima kasih juta Terima kasih kepada pihak pengurusan Yang menguruskan program kita pada pagi ini Alhamdulillah Program ini sebenarnya Abi dah tunggu lebih kurang 2 tahun Untuk dilaksanakan 2 tahun tunggu Bukan bukan masalah PMFC Bukan masalah masalah Abi ya Okay, so hari ini walaupun uh, kita semua dalam keadaan bercuti Alhamdulillah, kami harapkan antum semua datang dan antum dapat Walaupun pada awalnya ya, bahawa Pada awalnya kurang ikhlas sikit datang kerana terpaksa betul ya, Tapi insyaAllah ni yang masih boleh di Boleh di berubah Okay, so kita ambil beberapa second Untuk kita perbetulkan ni yang kita Okay, Bismillahirrahmanirrahim dengan ikhlas Ya Allah Kami datang ke dalam majlis ini Adalah hanya kerana mencari redamu Ya Allah Ya Allah Terimalah segala amalan kami Berkatilah majlis kami Jadikanlah segala ilmu yang kami peroleh pada hari ini Bermanfaat untuk kami Dunia dan akhirat Ya Allah Ya Allah jadilah kami Orang-orang yang diberikan keikhlasan Suci hati kami bersih daripada segala sifat-sifat yang tidak baik Ya Allah Ya Alhamdulillah Rahimin InsyaAllah mudah-mudahan Majlis kita ini diberikan oleh Allah SWT Anak-anak yang dikasih Tajuk ya, program kita hari ini ialah Dialog Bersama Nafsu Okey Okey bunyi pelik sekejap Pelik tak bunyi? Siapa pun nak dialog dengan nafsu dia? Pernah berorak-orak, SMA-SMA, chit-chat, whatsapp, group, ada semua kan? Eh? Ada. Lepas ni kena buat group, whatsapp, eh? berdialog bersama nafsu. <laughs> okay? Alright, nanti kita cerita lebih. Ya. Kemudian, dia ada kaitan dengan pengurusan keuangan Islam. Okay? Baik. Kita mulakan, Alhamdulillah mula-mula, walaupun dah kenal, kita bertak alus sikit boleh? Sekali lagi, ya. Bertak alus sikit lagi, insyaAllah. Okay, ni lah. Okay, uh, kita berkenal sikit Tak ada pelengkas Kita nak mabi, ni lain dari wajiz Orang kamu panggil syihab uh, Orang kamu panggil syihab Okay, syihab ni Taim hitam, komet Maksud dia eh Okay, kenapa nama ni syihab? Kerana zaman dulu, masa Abi kecil-kecil dulu eh, Abi sangat kurus eh, Kurus dan sakit Selalu kena kudis-kudis Tak sangka bila dah besar jadi handsome <laughs> Perasaan <laughs> okay. Jadi ya, kalau tu nak cantik, nak handsome Kena pasang kudis macam ni ha? Lepas tu jadi handsome lagi cantik boleh tu ha? InsyaAllah Okay, jadi yang memberikan nama ni Almarhum tu guru ni Aziz Kemudian dia adalah Pak Zadri Abi Almarhum So dia lah yang bagi nama Alhamdulillah dengan izin Allah ha? Tukar nama tu jadi jadi Allah dah sehat Alhamdulillah Ini izin Allah lah ya, Itu namanya Kalau di kampung cari nama Ni lain tak jumpa Kena nama sehat ha, Dia tak panggil syihab Dia tak cakap parah Tapi orang kampung panggil sehat Sehat, sehat. Jadi sehat ni sehat ya, Sebab tu Alhamdulillah Allah panggil Abi sehat Sebab semua orang awal di kampung Mana sehat? Ha, sehat Dia panggil sehat kan? Alhamdulillah Itulah nama sehat Jadi kalau nak, nak sehat Kena panggil nama Sehat, tukar nama jadi sehat ha? Ada nama tak sehat? Tak ada, eh? semua nama sehat okay? Kemudian asal Kelantan Asal Kelantan maksud mak ayah dia lah Mak ayah balik Kelantan Tapi aku sendiri dah boleh faham Asal dia faham ha, Balik kampung tak boleh faham lah ha, Dan kahwin, Alhamdulillah macam macam Anak pun boleh membelas Lima pun cucu Dan uh, isteri <laughs> belum cukup empat ni <laughs> Okay Sudah cukup empat lagi lah ya. Mungkin dia Baik, kemudian dia suruh kerja nanti uh, belajar di Kepulauan Syariah uh, di Al-Azhar University Kepulauan PhD di Glasgow College uh, University Scotland okay. Kemudian, uh, okay, pengalaman sikit lah Pengalaman kerja tak banyak uh, 1990 hingga 1999 di UAE Kemudian, uh, University Bruna Al-Salam uh, 6 tahun katanya Kadang Matafis 4 tahun, kemudian dia sini lah Bruna, nanti dia jadi Bruna Ingat Bruna sebab orang umur dah balik Bruna Okay. So, um, Alhamdulillah So, sampai daripada 2014 sampai sekarang di, di sini lah Mungkin besar kemungkinan kerja-kerja di sini lah eh, InsyaAllah Alhamdulillah Okay 
Kemudian uh, Asyik kan Adik tulis buku Alhamdulillah buku ni ditulis pada tahun 2017 Terus kan dah Omo ni dah dah 2 tahun lah maknanya, eh? Tapi baru dapat buat seminar Sebab jadi siapa yang baca buku Yang beli buku dia akan dapat seminar free So hari ni yang tak beli buku pun dapat seminar free Jadi antum berganda-ganda untungnya dan antum juga sepatutnya bersyukur kepada Allah Sebab dalam sebi yang dibuat Orang yang antum buat kan Sembilan puluh peratus mengatakan Mereka tidak pernah mengikuti program pengurusan keuangan Islam Betul? Sembilan puluh peratus tak tahu macam mana nak manage dia punya keuangan dia Macam mana nak nak belanja duit dia yang dia ada tu okay? So antum Abi dapat ilmu ni bila Abi dah dapat PhD Habis dah, dah lalu banyak benda Dan duit dah habis semua sekali Baru dapat Baru dapat ilmu ni Jadi sepatutnya hari ni Abi breakfast kat London eh? Sebab Abi dah jadi jutawan nah, Tapi sebab tak jadi jutawan Maka duduklah kat sini Tapi Alhamdulillah Pukul Abi sangat bersyukur Kerana dapat bersama dengan anak-anak Abi Yang Abi kasih ini eh? Sebab sayang ni lah Sebab paksa ni sebenarnya eh? Sebab sayang I love you all Okay sebab tu paksa datang eh? ha. Alright, Itu cara seorang ayah Mengasihi dan menyayangi anak-anak dia Paksa benda yang anak-anak tak nak buat Kenapa? Kerana ayah tahu bahawa itu sangat berpengalaman Untuk dia okay? Baik okay, Next book InsyaAllah okay. Okay. Dah bersedia untuk membelinya Tujuh langkah mudah Untuk berpoligami InsyaAllah kita akan buat seminar macam ni juga Okay, next nice book okay? Baik uh, Pengalaman dalam bisnes okay. Oleh kerana cerita-cerita ini Banyak juga berkait dengan bisnes So, Abi nak share sikit Tentang beberapa pengalaman Nabi dalam bisnes lah Cuma yang bagusnya hanya bagus ya Yang bagusnya pengalaman Nabi semua gagal <laughs> Okay, ramai orang Boleh cerita sebab apa dia cerita Sebab dia, dia berjaya dalam bisnes dia Dan dia bangga lah Dia punya ini bagus lah Alhamdulillah dan kita boleh contohi mereka eh? Tapi Abi cerita semuanya yang gagal eh? Sebab apa Abi cerita kegagalan? Sebab Abi tak nak antum gagal Abi akan cerita pada antum kenapa Abi gagal Kenapa Abi gagal Dan lahirnya buku kenapa saya tidak jadi jutawan itu adalah Nak cerita kenapa Abi tak boleh jadi jutawan Sedangkan Abi sepatutnya nak jadi jutawan Supaya apa? Buku tu umpah pun macam ni Kan nak berapa buku eh? Ha, walaupun buku tu harganya dia RM20 dekat, dekat luar tu ha? Bukan nanti Dan insyaAllah Allah akan dapat uh, Siapa yang bertuah hari ni akan dapat uh, Buku secara berjumpa sebanyak 20 buah ya? InsyaAllah 20 buah Nanti 20 orang akan uh, Dapat buku tu insyaAllah hari ni ya? Secara berjumpa ha, Berjumpa lagi kita dalam seminar berjumpa Seminar macam ni Kurang-kurangnya kalau nak masuk Seorang peserta biasa sekitar 300 ringgit lima ratus ringgit. Okay, bagi mereka yang melihat perancangan kewangan dan satu punya sangat penting, ia worth ringgit. Program macam ni nilai ni jutaan ringgit. Tentu faham betul eh? Nilai program macam ni sebab uh, orang yang berkongsi dengan anda, habis ni berkongsi boleh berdasarkan pengalaman dan tidak lalu benda bukan teori, ini praktikal. Okay, benda yang sangat ketika yang telah Tung buat, Abi can guarantee you You will become one millionaire insyaAllah Guarantee jadi jutawan Guarantee bukan Sebagai orang yang tahu future no. Guarantee based on the nature Based on the rules of Allah SWT Allah mentakdirkan ya, Orang yang menjaga Ataupun uh, mampu untuk mengawal Keuangan dia, tahu nak belanja Itu takdirnya Orang yang berbelanja, boros Takdirnya, ujungnya beri Allah takdirkan Dia akan jadi miskin, dia akan jadi susah Orang yang menjaga keuangan dia Tidak boros, beri macam mana Berbelanja dengan perhemah Takdir di ujungnya Ialah berjaya dan keuangan dia sangat bagus Itu takdirnya So, Abi bercakap berdasarkan takdir Allah Sesiapa yang buat apa yang yang telah dia habis bukan ya, InsyaAllah dia akan menjadi jutawan Okay, bismillah Sebab dia semua-semuanya ada rules dia semua ada dia punya dia punya law dia Ada perundangan Makan mesti kenyang Itu law yang Allah buat okay? Kalau uh, Kalau apa lagi Kalau kita main Contohnya kita akan sehat tubuh badan Dan kita tidak akan letih Itu ada law dia okay? Dan tak baca buku Dia kata dapat ilmu Itu dia punya law dia okay? Kejayaan ini macam saya sebut Sebagian yang mungkin yang dah dengar Kejayaan ini dia punya sifir yang mudah dalam tanah berjaya 
Sifatnya mudah Ikut apa saja yang dibuat oleh orang yang berjaya Untuk makan dapat kejayaan itu okay. Contoh mudah Siapa pun nak masak nasi? Makan nasi air je lah Yang masak nasi ha, Selalu masak nasi, air je masak nasi Okey Pakai okay, apa? Dapur orang? Dapur kaya api? Tak ha, Pakai dapur dapur Letrik Okey Ada tak masanya Antum tekan 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 tak tak mau masak Dapur tu cakap eh Hari ni aku nak lihat lah Malas lah masak Penat lah Ada tak? Tak ada kan? So konsep kejayaan ni macam tu je Simple Syarat untuk berjaya Kami kata untuk berjaya masak nasi itu Berjaya Bila masak nasi itu berjaya maksudnya Itu itu dia punya apa dia punya, dia punya result dia Kejayaan kami kata lah Bila kita berjaya masak nasi Makan nasi Kejayaan itu dikira sebagai kejayaan Apa dia punya komponen yang ada Untuk sampai kejayaan itu Dalam masak nasi Apa dia nak? Pertama Kena ada beras Wajib ada beras Kau ni kena ada air Lagi Kena ada elektrik Kena ada Rio Okey lagi apa? Kena penutup Yes penutup Untuk menyempurnakan Masak di nasi tu Okey cukup ada lagi Okey itulah kita kata Lima rukun Lima rukun utama Untuk kita masak nasi Nasi sehingga dia berjaya Menjadi nasi Dan kita boleh makan dengan Dengan sedap dan enaknya Baik kalau salah satu daripada rumput ni tak ada, masak nasi tak? Mungkin masak. Kalau tak ada tudung, boleh masak lagi. Artinya, dia punya rumput itu bukan jadi rumput yang utama. Rumput pelengkap. Kalau dalam konsep makhluk si syariah, mungkin kita kata itu mungkin haji, mungkin tahsiniat saja. Tahsiniat. Bukan bukan lorurian, bukan hajian. Okey, kalau kita itu. Baik, jadi siapa-siapa pun, siapa-siapa pun yang cukup. Apa yang syarat-syarat dia? Ada puyuk, ada air, ada nasi, ada, ada beras ya, Ada trik bagus, berfungsi cantik Tekan swiss, wajib masak Itu takdir Allah Allah mentakdirkan bahawa Kalau kamu buat 1, 2, 3, 4 Tekan, siapa pun tekan Wajib masak nasi itu Sama lah juga dengan kejayaan Orang berjaya Kadang-kadang bila tengok orang bisnes Kita tengok orang bisnes Bila dia dah kaya Kebanyakan Sebab tu kita excited betul Bila kita tengok orang datang Kawan-kawan kita yang sama-sama belajar Oh bawa kereta Bawa BMW Mistis Bawa Ferrari contohnya Ada ada Ferrari sini Contohlah And drive Ferrari contohnya Datang kuliah Dia bawa Ferrari contohnya Wow Apa bisnes kau buat? Oh buat lah kereta lah Macam-macam bisnes kan Skip cepat kaya lah macam-macam kan Macam tu kan Jadi kita tengok orang dah berjaya Tapi sebelum dia berjaya Apa dia buat? Kita tak nampak kadang-kadang kita nampak ujung dia Sebenarnya orang nak berjaya dia telah dah lalu semua Apa yang kita buat tadi macam nasib dia kan Dah lalu semua okay, Orang berjaya ni Dia punya karakternya apa dia Apa print, 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 benda yang utama dia nak Kalau nak berjaya Pertama dia apa dia Rajin, wajib rajin Orang malas tak mungkin berjaya Orang yang kaya raya dia takkan malas Malas confirm tak berjaya Itu takdir Allah Allah takdirkan orang malas tak boleh berjaya yang berjaya cuma orang yang rajin Rajin, insya Allah boleh berjaya Lagi apa dia? Nak berjaya, nak berjaya Bayangkan kejayaan itu Sebagai seorang jutawan Apa dia lagi? Yakin dengan diri sendiri contohnya Kemampuan diri contoh Lagi apa dia? Ha? Sanggup mengambil risiko sebagai contoh Tak pernah give up Sabar okay? Macam-macam Man? Maksudnya itu sifat-sifat yang perlu ada Tak ada benda itu, tak boleh berjaya Jadi siapa saja yang ada memiliki sifat-sifat tersebut Maka dia layak untuk berjaya dan insya Allah dia boleh Dia boleh berjaya Kenapa kita tak berjaya? Banyak sifat-sifat yang sepatutnya ada Kalau orang berjaya tak ada pada kita, itu je Dan kalau nak berjaya, berjaya lah Usul lah Okay, dan siapa yang boleh usul? Siapa yang boleh buat kita kita jadi macam tu? Abi cuma datang, paksa datang boleh? Abi boleh paksa datang, datang Okey, siapa tak datang, macam tak ada special assignment Maka semua orang takut assignment Mana lebih berat, assignment ke datang Datang apa program Dia buat pekerjaan, dia buat 10 kebaikan datang kelas 10 datang kebaikan untuk untuk assignment Dia tengok-tengok kebaikan untuk assignment Untuk datang ke kelas hari ni, program ni lagi banyak 
Berbanda dengan assignment Apa yang sama kita buat? Siapa yang datang insyaAllah kita pergi special assignment Dia akan, akan buat video duration dia one hour, one hour. Okay? Satu jam dia duration, video interview Dia interview bukan jadi baju Dia akan pergi dekat, dekat Putrajaya Dia akan pergi jabatan-jabatan kerajaan Interview Then in English, then come back and show us the video The assignment to those who are coming today Regardless of the reason Tak, tak kira sebab Sebab bagi hari orang yang tak hadir Kita bukan nak, kita bukan nak uh, punish them We are not going to punish them We are compensate the losses Itu konsep dia Maksudnya orang yang tak datang dia rugi kan Dia rugi, bila rugi kita tak nak dia rugi So kita bagi assignment dia supaya dia tak rugi Okay, it's not punishment That's a big mistake lah Basically it's a reward It's a reward Okay So satu tak datang insyaAllah dia akan dapat lebih daripada apa dia tak dapat hari ni insyaAllah Okay Alright, alright, okay So Pengalaman dalam bisnes eh ha, Seperti yang saya jelaskan tadi, pengalaman banyak yang gagal lah Yang gagal eh Tapi sebab gagal itulah menjadikan Abi boleh tulis buku Kalau Abi berjaya mungkin bukunya dah hilang eh? Buku kenapa tidak jadi jutawan? Kenapa? Kenapa orang tanya? Kenapa tak tulis buku bagaimana nak jadi jutawan? Abi kata macam mana nak tulis buku uh, bagaimana nak jadi jutawan? Saya tak jadi jutawan lagi <laughs> Orang yang boleh tulis buku bagaimana nak jadi jutawan Dia wajib jadi jutawan dulu dan baru boleh tidak baru boleh cerita pasal bagaimana nak jadi jutawan Abi layak tulis Kenapa saya tidak jadi jutawan? Sebab memang Abi tak jadi jutawan Dan Abi tahu kenapa Abi tak jadi jutawan Dan kita akan share sedikit sepanjang nanti insyaAllah Ok? Ada sebab dia sangat dekat Kalau tu pada mahu keluar baca buku Abi Ya? Bila Abi tu luar buku eh? Bukan nak promosi buku eh Nak promosi di konten dia ni Dekat belakang dia begitu dia cakap Semasa bekerja di Brunei Darussalam ya, Gaji keseluruhan dalam tempoh 6 tahun ialah RM740,000 Banyak tak? Bagi orang biasa menyabih banyak Dan bagi kebanyakan antum juga mungkin banyak RM740,000 dalam masa 6 tahun Okey? 6 tahun Gaji masa itu lebih kurang RM12,000 sebulan Okey? Macam profesor kat sini lah Ya, eh, RM12,000 Ok So, RM12,000 tu cukup cukup mewah So, I'll be drive uh, Apa nama ni, Mercedes Benz uh, 280C, 280 Ada Pajero, uh, V6 And uh, Sangat mewah Ok Biasa melancong, pergi melancong Pergi memang pergi hotel 5 star uh, Kemudian naik flight Business class Ok Sebab apa? Sebab RM12,000 is quite low money And then, kenapa perlu simpan? Abi kata tak perlu simpan pun, buat apa simpan? Pada masa itu, masa hak lama Masa hak lama Abi ya Masa hak lama, kenapa perlu simpan? Kalau kita dapat RM12,000, habis bulan ni Bulan depan dapat lagi RM12,000 Habiskan RM12,000 bulan ni, bulan depan ada lagi RM12,000 Habis tahun ni RM12,000, tahun depan ada lagi RM12,000 Dia keep coming and coming, habis tak ada masalah You need black jewelry black jewelry flight Then, the money keep coming and coming Okay So, tak ada sebab untuk menyimpan Itu masak dalam mabil lah Dan akhirnya, tujuh atau empat puluh ribu all gone Dalam masa enam tahun habis Kalau, ni cerita kalau kan Kalau habis ada ilmu sikit Okay <coughs> Okay, lepas ni aku tanya tau Dengan ada tuan Lepas ni aku akan jemput datang ke depan ni InsyaAllah Untuk share Okay, especially satu yang yang uh, yang puyuh-puyuh mata dia tu <laughs> kita akan pergi ke depan insya-Allah. <laughs> Okey. Ah. So, ah uh, video tu simple macam dalam kelas juga. Ha? You can stay, you can stay but make sure your eyes are open. Okey. Okey boleh ya? Alright. So, basically um, kalau abi ada sedikit ilmu, okey. Apa yang dia buat? Abi mungkin bu ana berbelanja 240,000 sahaja daripada 740,000. Cukup sebenarnya 240,000 tu dalam tempoh 6 tahun belanja. Okey. So kalau ada ilmu, masanya tak ada ilmu. So baca kat ilmu yang dia berkaitan dengan kewangan dan sebagainya datang selepas Abi have lost everything. <laughs> 
dah duit dah semua dah hancur lebur semua sekali baru dapat tahu bagaimana nak menyimpan bagaimana nak melabur but you are so lucky at this stage that you can this age you have already got you know, so many knowledge about how to manage your financial you know sangat bagus antum punya future yang sangat sangat bagus insyaallah future yang sangat bagus insyaallah eh jadi kalau ada ilmu sikit apa bagi buat Habis belanja lah tempat puluh ribu sahaja Ini berlaku lima belas tahun lepas tau Lima belas tahun lepas Habis dekat, 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 dekat apa, Brunei Darussalam Kalau habis belanja hanya di Lima tempat puluh ribu Artinya balance setengah juta lagi Lima belas tahun yang lepas okay? So kalau you all ada Setengah juta setengah Agak-agak ah, Bagi orang ada ilmu apa dia kata Dia kata di rumah betul kalau di mana saya lepas, ambil beli rumah dekat LA ni lah, ada LA lah ni Dekat Anggrek ke Satu rumah harga dulu boleh beli lagi dengan harga RM250,000 Satu rumah eh Dulu Artinya kalau ambil beli RM250,000 Dua buah rumah, cash ni cash ni Cash, ada cash beli Artinya satu itu setengah juta Bapak tahu, lima belas tahun yang lalu Sekarang rumah itu sudah berharga setengah juta satu rumah sebab dia punya kenaikan harga tu biasanya sekitar 10% setahun Artinya 15 tahun sepatutnya dah jadi 150% kenaikan Artinya kalau Abi ada rumah sekarang, Abi beli 15 tahun lepas dekat area Inggeris ni Rumah sekarang kalau nak jual, dia punya nilai dia lebih kurang 1.1-1.2 juta Dan confirm Abi jadi juta orang Tapi tidak berlaku Tidak berlaku sebab tu lah keluar di buku ni okay, Kalau dah berlaku macam tadi lah Ha, sekarang tengah berapa berapa dekat London eh? ha, Nasib baik juga tak jadi Tak jadi juta orang eh? Baik Jadi Alright Ini pengalaman lagi eh? Okay Ini syarikat yang yang Abi sebut tadi Yang uh, selepas Brunei Darussalam Abi buka syarikat eh, Dekat Miri Sarawak Cerita tentang apa Jual tentang Memang produk dia Kurang lagi selama eh? Abi jual tak afun Jual lah Kau wasiat eh? Wasiat Di buah amanah raya dan proper financial lah yeah. uh, Itu semasa di Miri Sarawak Ini pengalaman Tapi selepas lebih kurang 2 tahun bertahan di Miri Akhirnya collapse Bisnes tak, tak maju Dan terpaksa balik ke KKL masa tu okay. Alright, lepas tu apa dia? Ha, ini pernah juga kita buat syarikat printing Syihab printing Syihab nama bila ni? Syihab printing senyum berat ha, Tapi dalam bisnes ni anak nak Masa masih kita mula-mula belum berjaya ya? Maka kawan-kawan kita akan bersama dengan kita Even somebody yang Abi tarik masuk dalam uh, dalam bisnes pun Dia memang tahu pasal printing, Abi tak tahu So someone nak, nak bagi ya, penuh modal So kita ambil modal Kepada kita bawa masuk orang yang akan pakar dalam bidang printing Abi tak tahu pasal printing So bila bawa masuk Apa yang berlaku Abi dia, dia berkomplot dengan dengan apa nama ni Dengan funder Dan dia nak remove Abi mereka ambil that's it's kind of lah boleh berlaku dalam dalam bisnes kita so berhati-hati boleh boleh partner bila untuk nak buat bisnes sebab masa mereka awal bisnes tak bagus masih ok tapi bila dah bagus sikit kawan akan makan kawan kita dia akan tikam belakang kita dia akan cuba remove dia pergi ke bank nak remove nak ambil nama daripada signatory sign check nak remove daripada company ha, kalau anak nak baca buku Abi itu memang cerita memang menebarkan dia lah dia bawa kelompolan Ha, macam gaya macam nak, nak kumpul lagi lah Nak pasal lagi keluarkan duit ha, Itu pengalaman lah ha, Itu pengalaman dalam bisnes eh. Alright Kemudian uh, Okay Ini 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 apa bisnes yang aku ceritakan ini Lepas ini Adalah bisnes yang berkaitan dengan Multi-level marketing Okay Di sini kalau beberapa tahun lepas Diharamkan multi-level Dari sini masuk dalam dalam apa ini, dalam kampus Betul ada kempen menentang MLM Sebenarnya kempen itu salah Kempen itu silap Sebab Abi berani mengatakan Orang yang me, me, apa, membuat kempen Mereka tidak faham apa itu multi level Antara pejuang penentang multi level ke? Kempen apa sih? Tak apa, tak apa Tak apa, kita boleh perbetulkan eh? ha, Boleh perbetulkan sebab itu arahan daripada universiti ya, ke perangkat universiti okay. Multi level marketing adalah multi billion Multi billion punya industri di luar All over the world, syarikat yang habis masuk semuanya kebanyakan daripada luar negara okay. Dia 
memang memang sangat bagus dan sampai sekarang kami still percaya percaya bahawa MLM is one of the best business in the world. Why? Because of leveraging. Okay, leveraging maksudnya apa dia? Maksudnya kita tak perlu buat business berseorangan. Multi level. Bila kita pilih syarikat yang bagus, ya, produk yang bagus, company yang bagus, syarikat yang bagus, background yang bagus, financial yang bagus, uh, dia punya uh, plan yang bagus, dia sangat bagus. Ya. Yeah? Cuma dia hanya kepada kemampuan kita. Masuk multi level. Contoh kita masuk kita kita beli produk harganya katalah RM500. Bila kita makan produk produk bagus, kita share dengan kawan kita. Kawan kita buat benda yang sama. Okay, dia akan makan produk, oh dia kata bagus, dia pun share dengan orang lain, dia share dengan orang lain, dia share dengan orang lain, share dengan orang lain. Itu konsep multi level yang sebenar. Akhirnya bila kita di atas sebagai orang yang pernah makan dan kita cerita kepada orang lain, maka dia akan berebat 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 besar. Bila dah jadi besar, maka kita jadi leader di atas. Kalau pun kita jadi besar, kadang kita menceritakan benda ni kepada orang bawah kita. Orang bawah akan cerita, akan copy, 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 copy. Dan bila sama satu peringkat, ya, maka setiap orang yang makan di bawah kita, dia akan dapat commission. Dia sehingga lima ratus dapat lima persen. Atau ten persen daripada orang yang di bawah kita, artinya setiap bulan orang makan, kita dapat ten persen. Artinya lima puluh ringgit setiap satu kepada. Kalau kita ada seratus orang, kita dapat lima ribu ringgit. Kalau ada seribu orang, kita dapat lima puluh ribu ringgit. Ini yang berlaku. Dan ini sangat bagus. Kita bukan, bukan yang salah, ini masalah ini. Yang salah ialah bila orang datang pada kita, oh kau datang, Nak masuk, nak cepat kaya tak? Okay, kau bagi RM5,000 Lepas tu dia janji apa dia? Janji, kau, aku tak apa, kau duduk diam dia Aku buat kerja Itu masalah dia So, dia bawa masuk orang, dia janji Nak tolong kawan tu Bila dah dapat duit, dapat commission Dia, ha, nah, bye-bye, beli Bagi tu pun tukar perkara Produk banyak orang kata, nak jual tak boleh Tak kerti, nak jumpa orang pun tak boleh ni Itu masalah yang berlaku dalam mata level Bukan masalah mata level Ini kena faham balik dulu kan Masalah orang yang bawa multi level itu yang salah Approach dia yang salah Sebenarnya multi level sangat bagus Business yang sangat bagus okay? Sebab tu Abidah banyak masuk macam 4LINE Daripada Amerika Amway Ini 4LINE masuk 3 kali Sebab orang kata boleh kaya okay? Amway Abidah masuk 3 kali Sebab yang bawa Abidah pun memang jutawan Ini 4 level pun sama Shakli Shakli yang terbaru Ha, kalau siapa-siapa yang tengok macam ni Doktor ni rahim boycott macam ni ha, Yang tu agak viral Sehinggakan dah tahun Berapa tahun yang lepas Bila Abi boycott ini dia punya Abi punya plot cecah 1 juta Punya viewers okay. Sebab apa? Sebab memang ramai orang marah Okay Check ni produk ni sangat bagus yes. Produk produk ni sangat bagus daripada Amerika Sangat bagus cuma Semasa berlaku serangan terhadap Israel Terhadap serangan Israel terhadap Gaza Pada ketika itu, Abi dapat tahu bahawa salah seorang daripada dia punya CEO, CEO dia uh, Terlibat dengan uh, Jewish punya, dia punya apa nama ni, organisation dan dia bagi bagi sumbangan kepada Israel Masa itu Abi dah dapat sekitar 3-4,000 sebulan dengan Syafi ini Dah sangat bagus tak income dia Yang bagi mata level nak dapat 3,000-4,000 itu sangat payah Tapi dia dapat, dah cecah gitu. Tapi bila ada serangan Israel serang Gaza Abi tu pasal tak buat keputusan berhenti Stop berhenti dan akhirnya Abi memang kena terminik lah So itu satu uh, orang kata satu Yelah pengorbanan yang besar lah 3,000, 4,000, 10 dan 4 time kita buat online Biasa online Jadi bila berlaku macam tu memang Yelah tak apalah Mudah-mudahan orang tak ada jadikan dia sebagai satu amal soleh lah InsyaAllah yeah? Dia pengalaman eh yeah? Kemudian uh, Ini yang uh, yang terbaru lah Tidak terbaru juga Okay, Abi akan founder kepada enam publikasi Kerana publikasi memang asalnya Bersama dengan kawan-kawan Tapi Alhamdulillah Bila Abi keluar dalam buku Dan Alhamdulillah buku ni sekat ni dah, dah terjual dalam sekitar 3,000 kopi lah Alhamdulillah Tidaklah begitu bagus sebab Tapi bagi orang baru menjadi penulis baru tu Alhamdulillah Isa kuat dan achievement juga lah okay. Dan Abi juga uh, sebagai yang berfungsi yang mana ni Untuk ni uh, Executive uh, Chairman untuk enam publikasi Okay, ini buku yang kita pernah terbitkan lah di sini Sebab buku ni Abi terbitkan sini tau Okay, so Abi tulis, Abi terbitkan sendiri So, cari printer, kawasan-kawasan orang yang boleh buat printing Dan kita tidak bagi pada dia, so buku ni Dan antum kalau ada peluang untuk menulis Boleh approach Abi, tulis Abi insya Allah boleh bantu untuk publishkan buku tu Insya Allah eh ha, Boleh jadi, uh, apa boleh, sangat bagus eh Untuk jadi penulis eh Sebab penulis ni, ini yang Abi harapkan eh Selain daripada ibuhan dunia, dia punya, ok, kalau untuk berminat untuk buat 
operation untuk self operation dia punya margin sangat tinggi Habib buka rahsia lah eh? Habib buka rahsia Model untuk buku ni Dalam RM5 okay, Nampak tak? Model RM5 okay? So maknanya ha, Ni buka, buka lah, nampak, nampak kecil lah Maknanya apa yang habis sponsor Ini habis sponsor RM20 buah buku eh? Ini kalau RM5 baru Baru RM100 lah Tapi kalau nilai sebenar RM30 Artinya kalau RM20 buku dah nak RM600 je dan RM600 Tapi model sebenarnya ialah RM600 Tapi nilai sebenarnya ialah Sebab nilai dia bukan fizikal eh? Buku ni nilai dia bukan fizikal dia Bukan helayan-helayan dia Bukan dia punya apa nama ni Kulit dia yang cantik Dan orang yang kat situ pun cantik juga <laughs> Tapi itu bukan nilai yang dia beli Nilai ialah apa yang ada dalam Dalam buku tersebut This was millions Habis cakap This worth million of ringgit You buy, you practice, you buka a million and then 30 ringgit is too cheap 30 ringgit is too cheap Bila untuk baca buku, amalkan untuk boleh jadi jutawan 30 ringgit is nothing Okay, itu nilai dia Okay, so api terbihkan sendiri Enam publikasi itu adalah nama company Abi Okay, so this is what you have to do Abi bersyarah tapi Abi buat business sampingnya Antum yang jadi jadi bapa pelajar tak buat apa pun. Ramai orang hari ini bila cerita pasal masalah kewangan, siapa selalu komplain tak duit? Atau pun okey, siapa yang duit dia sentiasa cukup? Bayang tak tanya? Cukup sokmu. Tak pernah boleh ada. Ada seorang, oh seorang, wah seorang, masya Allah. Tak pernah komplain pasal duit. Never komplain buat money sebab duit keep coming and coming. Eh? Tapi ramai orang komplain pasal Pasal dia buat sahabat api kadang-kadang komplain juga eh? Sebab api pun kita awal ni eh? One thing Api selalu sebut Bila kita buat silap Dalam apa saja benda silap yang kita buat Dia akan kesan dia sangat panjang okay? Kesalahan Nabi Antaranya ialah Kerana api gagal mengawal nafsu belanja yang kita kira ni Ya, bila kawan nak gagal kawan nak sebelahnya sampai sekarang Abi masih lagi merasai dia kesan-kesan penderitaan tersebut. Ha, masih rasa lagi sebab once you make mistake, it take years and years to rectify. Untuk baiki kesalahan yang kita pernah buat satu ketika sangat panjang masanya dan ada masanya kita langsung sampai mati pun kita tak boleh baiki. Abi masih lagi menunggu peluang untuk pergi berunai lagi. Selepas hati apa yang Abi 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 kontrak kan di situlah Abi nampak okay, macam mana Abi nak baiki balik apa prosesnya yang lepas tapi tak mampu. Abi try dua kali minta kat Brunei masih tak dapat. Nak cerita yang dia, nak cerita nak nak, nak bila peluang ada dia pemata kalau kita terlepas mungkin peluang itu tak akan datang lagi sampai bila-bila sampai kita mati. Okey so jangan lepaskan peluang yang ada. Okey? Alright. Baik kemudian ada mak oi panjang ini inspiration oi. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ingin bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salam khawat dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.